എല്ലാവർക്കും മലയാളം കേട്ടവർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ചും കൊളസ്ട്രോൾ ആർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതും കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചു ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ അത് കാണാവുന്നതാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലാബിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ ട്രൈഗ്ലിസൈഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് തരം കൊളസ്ട്രോളുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ ആദ്യമായി എൽ ഡി എൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ രക്ത ഭിത്തിയെ ഡാമേജ് വരുത്താനും ഒക്കെ കാരണക്കാരനായ പ്രധാന വില്ലൻ ഈ എൽ ഡി എൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ഡി എൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എച്ച് ഡി എൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ഗുണകരവുമായ ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എച്ച് ഡി എൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അമിതമായി കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ പുറന്തള്ളാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനുമൊക്കെ ഈ എച്ച് ഡി എൽ നമുക്ക് സഹായകരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ എപ്പോഴും എൽ ഡി എൽ കൂടാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ കുറയാനും പാടില്ല പിന്നെയുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും വി എൽ ഡി എലും ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും വി എൽ ഡി എലും നമ്മുടെ എൽ ഡി എലിന്റെ അതേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കൊളസ്ട്രോളുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് എൽ ഡി എല്ലിനേക്കാളും അപകടകാരികളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും മറ്റും പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും വി എൽ ഡി എലും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എൽ ഡി എല്ലും എച്ച് ഡി എല്ലും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രോളുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണവും ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണവും നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ